உங்களுக்கு எந்த ஊரு இந்தியா என்ன வேலை செய்யறீங்க தேடுற தேடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நானே சாப்பிட்டு நாலு நாள் ஆச்சு நீ வேற காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா கிராஜுவேட்டா வெரி குட் தொடர்பாக <laughs> எல்லா வகையிலையும் நான் உதவியா இருப்பேன் ஆமா வேசிங்களை பத்தி தொடர் கட்டுரை எழுதுற நீங்களே அது என்னாச்சு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் சீக்கிரமா எழுதி கொடுக்க பாருங்க பத்திரிகையில அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துறேன் ஓ எஸ் இந்த தொடரோட தொடர்ச்சியா அதை எழுதி கொடுக்குறேன் சார் ராமநாதன் சார் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பிரசாத் கிட்ட அட்வான்ஸா கொடுங்க சரி சார் புதுவம் <laughs> என்னது திரும்ப உதவாங்குவா
கையில பத்திரம் கிடைச்ச உடனே ரெண்டு மடங்கு தர போதுமா உடனே பில்டிங்கோட பிளான் ரெடி பண்ணிக்கிங்க சரி அப்போ நான் எப்போ வரணும் அத மேரே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார அப்ப நான் போட்டுமா ஆ வர நீ <laughs> 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 
இனிமே உன நான் கூப்பிட மாட்டேன் உனக்கு இப்ப பணம் வேணுமா ஹலோ சார்தா ஹியா நான் ஹாஸ்டல் வார்டன் பேசுறேன் என்ன மேடம் உங்களை நாளைக்கு கண்டிப்பா பிரின்சிபல் வந்து பார்க்க சொன்னாங்க என்ன விஷயம் என்ன விஷயம் தெரியல மேடம் சரி மட்டும் அவ சரியில்லை மிஸ் ஆரதா இவ இப்ப கர்ப்பமா இருக்கா அவளை செக்அப் செஞ்ச டாக்டரே அப்படி சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க தப்பான விஷயத்த யார் செஞ்சாலும் அவங்கள வெளியே அனுப்புறதுதான் போர்டோட தீர்மானம் நான் யோசிக்கிறது அதுக்கு இல்ல உங்க உபயோகத்துக்காக நான் என் மந்திரியை போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு அவசியம் வந்துச்சுன்னா நான் எந்த மந்திரியை போய் பாக்குறது எந்த மந்திரி சபா அமைஞ்சாலும் அதுல உங்க ஆளுங்க தான் மந்திரிகளா இருப்பாங்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மினிஸ்டரா இருக்குமோ அவரா இருந்தா போன் பண்ணிட்டு தான் வருவாரு புதுசா இருக்கு வரதராஜன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நான் பேரெடுத்த விபச்சாரியா மாறிட்டேன் பழைய கதை இப்போ அந்த பழைய கதை என்னோட தங்கச்சி வாழ்க்கையில ஒரு புது கதையா மாறிடக்கூடாது நீ சொல்றது புரியலையே இவள காலேஜ்ல இருந்து அனுப்பிட்டாங்க ஓஹோ இந்த விஷயத்துக்காக தானே இவ்வளவு கவலைப்பட்டு இருக்கியா எந்த காலேஜ் சொல்லு நான் கூப்பிட்டு சொல்றேன் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கர்ப்பமா இருக்கிற இவளை காலேஜ்ல சேர்த்துக்கிறதுக்கு அது ஒன்னும் பிரசவ ஆஸ்பத்திரி இல்ல சார் இப்பதான் எனக்கு எல்லாம் புரியுது உன் தங்கச்சி காலேஜ்ல எவனையோ காதலிச்சிருக்கா கர்ப்பம் ஆயிட்டா அவனையே தேடி பிடிச்சி இவளுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு என்னோட உதவி தேவை அவ்வளவுதானே கவலையே படாத நானே கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறேன் நிச்சயமா பண்ணி வைப்பீங்களா சத்தியமா அது சரி அவ யாரு என்னங்கிறதெல்லாம் தெரியுமா தெரியும் உங்க மகன்தான் இந்த பொண்ணு உனக்கு தெரியுமா
தெரியும் என் காலேஜ் மேட் இவளை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு நான் முடிவு செஞ்சிருக்கேன் நீ என்ன சொல்ற உங்க விருப்பப்படியே செய்யுங்க டாடி சாரதா இது நம்ம வீட்டு கல்யாணம் அதனால அது கோலாகலமா நடக்கணும் நல்ல நாள நீயே முடிவு பண்ணி சொல்லு சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்க என்னில இருந்து இவன் தங்கச்சி இல்ல என்னோட மருமக அக்கா நீங்க ஒரு விபச்சாரின்னு சொன்னது உண்மைதானா முதலாளியும் கூட அக்கா ஒரு விபச்சாரியோட தங்கச்சின்னு யாரும் கேலியா பேசிட கூடாதுன்னு தான் படிக்க வச்ச கூட பிறந்தவங்கிற பாசத்தை மறந்து நான் தனியா வாழ்ந்த இதெல்லாம் உன்னோட நன்மைக்காக தான் நான் செஞ்ச அக்கா என்ன மன்னிச்சிரு எப்படியோ கிரியோட அப்பா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாரு தீபா கொலை செய்யப்பட்டாள் தீபா என்ற கல்லூரி மாணவி தனது சகோதரியுடன் காரில் வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஜீப்பில் வந்த நான்கு ரவுடிகள் அவர்களை வழிமறித்தனர் அவர்கள் இருவரும் தப்பிக்க முயற்சி செய்த போது அந்த ரவுடிகளின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டனர் சகோதரி சாரதா முன்னிலையிலே தீபாவை ஜீப் ஏற்றி கொண்டு விட்டு தப்பிச் சென்று விட்டனர் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் தீபா கர்ப்பம் என தெரிய வந்துள்ளது போலீஸ் விசாரணையும் தொடங்கியுள்ளது ஏண்டா இந்த தீபா சாரதாவோட தங்கச்சியா தீபாவோட மரணம் கொலை இல்லை தற்கொலை தான் என்று போலீஸ் முடிவு செய்தது பாவ சாரதா இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு அவன் நினைச்சிருக்க மாட்டா
எந்த சமயத்தில் தொந்தரவு பண்றது மரியாதை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நேத்து பேப்பர்ல உங்க தங்கச்சிய உங்க கண்ணு முன்னாலேயே கொலை செஞ்சாங்க நியூஸ் வந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கு பேப்பர்ல அது கொலை இல்ல தற்கொலைன்னு போலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்க நியூஸ் படிச்ச உண்மை என்னன்னு உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் நீங்க கொலைய கண்ணால பார்த்த சாட்சியா இருந்தும் கேச கோர்ட் வாசல் வரைக்கும் கூட கொண்டு போக முடியல மந்திரிங்க கிட்டையும் பணக்காரங்க கிட்டையும் போலீஸ் அதிகாரிங்க கிட்டையும் ரொம்ப செல்வாக்குள்ள ஆள் தானே நீங்க உங்களோட அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் நீங்க பயன்படுத்தி எதையும் எப்ப வேணாலும் சாதிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நீங்க வளர்ந்தீங்க கவர்மெண்ட்ல ஒரு பதவியிலே இல்லாத உங்களுக்கு இந்த அதிகாரங்கள் வந்தது எப்படி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க படிப்பையும் பணத்தையும் வச்சு மத்த யாரும் சாதிக்க முடியாதத நீங்க சாதிச்சீங்கன்னா அது இந்த உடம்பை வச்சுதானே இப்பவும் உங்க அழகுல மயங்குறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க உங்களை பயன்படுத்தி சம்பாதிச்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா அவங்க யாரு இப்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல பண்ணவும் மாட்டாங்க காரணம் ஒரு விபச்சாரியோட தங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பு வெளியே தெரிஞ்சா அது அவமானம் நினைக்கிறாங்க உங்க கூட சம்பந்தப்பட்ட இந்த பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுவாங்க நீங்க சொன்ன ஓடி வருவாங்க நீங்க சொன்ன ரெண்டு கையும் கட்டிக்கிட்டு நிற்பாங்க தீபாவோட கொலைக்கு காரணமான வரதராஜன் அவனை காப்பாத்துற மந்திரி அந்த கேச மறைச்சு மாத்தி அத தற்கொலை எழுதின சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க எல்லாரையும் சட்டத்தோட பிடியில சிக்க வைக்க உங்களால முடியும் அதுக்கு நான் சொல்றத நீங்க கேட்கணும் நீங்க உங்களோட சுயசரிதையை எழுதணும் நீங்க சுயசரிதையை எழுதுறீங்கன்னு ஒரு தலைப்பு மட்டும் பேப்பர்ல வந்தாலே போதும் பல பேரோட அஸ்திவாரம் எழுதுறீங்களா என்ன <laughs> 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 நீ எனக்கு பிஏவா வந்ததுனாலதான் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே வந்திருக்கு சாரதா இந்த ஃபைல்ல மினிஸ்டர் ஒரு கையெழுத்து போட்டுட்டாருன்னா ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் அதோட எனக்கு ஒரு நல்ல அந்தஸ்தும் வரும் இதுல கையெழுத்து வாங்குறதுலதான் 
உன் சாமர்த்தியமே இருக்கு மினிஸ்டர் உள்ளதா இருக்காரு நீ உள்ள போ அப்போ நீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருங்க நான் ஒரு போன் பண்ணிட்டு வந்தேன் உனக்கு இத விட ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி தர என்னால முடியும் ஆனா வரதராஜன் தப்பா நினைச்சுக்குவாரு போட்டா உன்னோட அழக பார்த்ததும் கையெழுத்து போடுறதையே நான் மறந்துட்டேன் உன்னோட வேலைய சுலபத்தில் சாதிச்சுட்டேன் ஆனா நான் படாத பாடு பட்டுட்டேன் கஷ்டப்பட்டாலும் நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் அவளை மூலதனமா பயன்படுத்தினா நீ பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவேன் நீ உள்ள போய் அவளை சமாதானப்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட முதல் கொம்ப வீடு தேடி நீ என்ன வரவேற்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேச வேண்டியிருக்கு உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க என்கிட்ட பிரைவேட்டா பேசுறதுக்கு என் பெட்ரூம் தான் வசதியான இடம் ஆனா அது பழைய காலம் இப்போ இந்த ஹால்லயே பேசினா போதும் இவரு இவரு பிரசாத் ஜேர்னலிஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மை ஆஹோ இப்ப இவன் தான் உன்னை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா நீ சுயசரிதை எழுத போறது எவ்வளவு பெரிய மடத்தனம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தியா நீயே உன்னை அசிங்கப்படுத்தி அம்பலப்படுத்த போறியா என்னை வச்சு பலரும் பலரும் சம்பாதிச்சாங்க இப்ப என்ன பத்தி எழுதுறதுக்கு காரணம் நான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் அது சரி அது இருக்கட்டும் நீ இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை எப்படி சாதிக்க போற மிஸ்டர் வரதராஜன் என் தங்கச்சிய உங்க மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு எனக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு அவளை ஏன் கண் முன்னாலேயே நீங்க ஆளை வச்சு கொன்னீங்க என்ன பைத்தியம் பேசுற உன் தங்கச்சியை நான் கொள்ள சொன்னேன்னா அப்படி இருந்தா கொலைப்பழிய சுமத்தி கேஸ் போட்டி அமல் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்ல கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து பைல க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களே மினிஸ்டரும் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரும் இந்த விஷயத்துல உங்க பின்னாடி இருந்தாங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க இங்க இருந்து போலாம் சரதா அனாவசியமா நீ என்ன மாதிரி ஆளுங்களோட கோபத்தை சம்பாதிச்சுக்காத 
உன் சுய சரிதைய எழுதாத எழுதுனா வரதராஜன் உன்னால ஒரு மயிரையும் ஒடுங்க முடியாதுடா ஒரு <laughs> 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 அது குழப்பமாயி இன்னும் பிரச்சனைகளை தான் முடியும் சாரதாவை பத்தி சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க அது பிரசுரம் ஆச்சுன்னா அதிகமா பாதிக்கப்பட போறது நீ தான் ஏன்னா நீ ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வண்ட் உடனடியா இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணதுடா போன நிறுத்து இதுக்கெல்லாம் நீ தான் என் காரணம் அப்படி சொன்ன எப்படி சார் என்னோட மகனை அவ தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது மானக்கேடு இல்லையா அதை விட மானக்கேடு இல்லையா இப்ப வரப்போறது அந்த கொலையை ஒண்ணு இல்லாம பண்ண சொல்லி நீ என்கிட்ட சொன்ன நீ சொன்னதை கேட்டதுனால இப்ப பாட்டில பெரிய பிரச்சனை ஆகி என்ன பதவியில இருந்து தூக்கிட்டு வேற எவனையாவது உட்கார வச்சிருவானு பயமா இருக்கியா சாரதா சுய சரிதை எழுதட்டும் சார் டேய் ஓம் புத்திக்கும் ஏன் புத்திக்கும் வித்யா சார் கிடா சாரி மிஸ்டர் பிரசாத் சாரதாவோட சுய சரிதையை வெளியிடுறதுக்கு எங்களால முடியாது சார் இப்ப இப்படி திடீர்னு சொன்னீங்கன்னா இது என் ஒருத்தனோட முடிவு இல்ல எடிட்டோரியல் போர்டோட முடிவு தான் இது என்ன காரணம் ஒரு விபச்சாரியோட சுயசரிதையை பிரசுரிக்கிற தரங்கட்ட பத்திரிகை இல்லை இது பிரசுரிக்கிறேன்னு விளம்பரப்படுத்தினீங்களே அப்ப தரம் கிடலையா நீங்க எழுதுற எல்லா கட்டுரையும் நாங்க பிரசுரம் பண்றேன்னு அக்ரிமெண்ட் ஒண்ணும் போடலையே எனக்கு காரணம் தெரியும் சார் உங்களோட பத்திரிகையை சுதந்திர நாளிதழ் சுதந்திர வார இதழ்னு வெளியிடுறீங்களே அதை விட பணக்காரங்க அடிமை இதழ்னு வெளியிடுங்க நாளைக்கு பேப்பர்ல ஒரு பாக்ஸ் நியூஸ் கொடுத்துருங்க தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால சாரதாவோட சுயசரிதையை வெளியிட முடியலன்னு சரி சார் இந்தாங்க உங்க அட்வான்ஸ் ஐ எம் சாரி இதுக்கு என்ன காரணம் பத்திரிகை நடக்கிறதே விளம்பரத்தினாலதான் இந்த சுயசரிதையை பிரசுரிச்சா மிரட்டப்படுறதும் பாதிக்கப்படுறதும் நாங்கதான் மந்திரிகளுக்கும் பணக்காரங்களுக்கும் பயந்து பத்திரிகையை நடத்துறதை விட விபச்சாரம் நடத்தலாமே இதெல்லாம் சொல்றதால ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல சாரி மினிஸ்டர் எல்லா பத்திரிகை ஆபீஸ்லயும் சொன்னதுனாலதான் அதை பிரசுரிக்காம அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க இனி அவளை வளர விட்டா நிச்சயமா நமக்கு ஆபத்து தான் இனிமே அவன் நமக்கு எதிரியா வரமாட்டா
பத்திரிகையில நியூஸ் வந்த உடனே வரதராஜன் என்ன பாக்குறதுக்கு இங்க ஓடி வந்தா உடனே நீங்களும் வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்த ஆனா நீங்க வரல பத்திரிகையில பிரசுரம் ஆகலன்னு தெரிஞ்சதும் என்ன பாக்குறதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க தைரியமா வந்த விஷயம் காரணம் விபச்சாரம் நடத்தின குற்றத்துக்கு விபச்சாரம் நடத்துறதுக்கு வீடு எடுத்து கொடுத்ததே நீங்க தானே பணக்காரங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சதும் நீங்க தானே சுருக்கமா சொன்னா இந்த மானம் கேட்ட தொழிலுக்கு பிசினஸ் மாமா நீங்க எனக்கு இந்த தேவடியா சம்பாதிச்ச பாதி பணத்துல தானே உன் பொண்டாட்டி பேர்ல சொத்து வாங்கிருக்க கோர்ட்ல வச்சு நீ விபச்சாரம் பண்ணியான ஜட்ஜி என்கிட்ட கேக்குறப்போ நான் குற்றத்தை ஒத்துக்குவேன் இதுல எனக்கு ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர் இருக்காரு அவரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் தாமோதரன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த இடத்துலயும் ஷட்டப்னு சொல்லி உன் மானத்தை காப்பாத்திக்கோ சாரி சாரி நீங்க ஒண்டிய போவேனா நானும் கூட வரேன் ஒருத்தருக்காங்க <laughs> நல்லா இருக்கு இதான் அவன் சமூக சேவையா வேசி எழுதுற கதைக்கு கூட்டணியா இருந்துட்டு இப்போ பெருவேசியோட கும்பாளம் போடுறியா என்னடா
கொடுங்க எல்லாரையும் தெரிஞ்சு விடுங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்க அரசு செஞ்சீங்க நான் ரிலீஸ் செஞ்சுட்டேன் வரதராஜனோட குடும்ப போலீஸ் ஆனீங்க அதிகம் <laughs> எங்கிட்ட இப்போ பணம் ஒண்ணு இல்ல அடிக்காதீங்க சார் எங்கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்துறேன் ராசதி குடுரா ம் இவனை நீ லவ் பண்றியா ஓ வயிற்றுக்குள்ளையும் இவனோட லவ் வளருத யார் நீங்க டீசன்சி இல்லாம பேசுறீங்க நீ தேர்ந்தெடுத்தவன் டீசன்சி இல்லாதவங்கிறதுனாலதான் என் தங்கச்சி லவ் பண்ற மாதிரி நடிச்சு அவளை கர்ப்பிணி ஆக்கி கொன்னவன் தேவடியாரி மட்டும் எப்படி இருப்பாள் அவன் எவ்வளவு போய் கர்ப்பமானதுக்கு என்ன சொல்ற யார தப்பு செஞ்சாலும் அவங்களை கண்டிப்பாளா அடிப்பாளா இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கு இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கறது உங்க வேலைய கோவப்படாதீங்க சார் அவங்க எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணிடுற எனக்கே சமாதானம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியே அவளுக்கு எதிராக எடுத்த நடவடிக்கையில எதுலயாவது நீ ஜெயிச்சிருக்கியா இதுவரைக்கும் எடுத்த நடவடிக்கையில எல்லாம் 
நான் தோத்துட்டேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இனி எடுக்க போற நடவடிக்கையில நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் சார் அவளுக்கு நான் தான் வீடு எடுத்து கொடுத்தேன் அவங்க எல்லாரையும் வெளியில விரட்டிட்டு அந்த வீட்டுக்கு சீல் வைக்கிறேன் நீங்க <laughs> உங்களால இனிமே இவங்களை எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்க எல்லாரும் பழைய தொழில சுத்தமா விட்டுட்டாங்க ஆரம்பிச்சோம் நடத்துறோம் நீங்க இப்ப போய் அயோக்கியங்களை அரெஸ்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்
உன் வாழ்க்கை கதையில எங்களை பத்தி நல்லா எழுதிருக்கல ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ நானே வாங்கிக்கிறேன்
கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் மேடம் உங்களோட சுயசரிதை வெளியே வந்ததோட பலன் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஜனார்தனனை மந்திரி சபையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செஞ்சிட்டாங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் தாமோதரன் மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஆபீசர்ஸையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு என்கொயரி கமிஷனையும் கவர்மெண்ட் நியமிச்சிருக்கு இதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட நம்ம கூட பிரசாத் இல்லாம போயிட்டாரே 